。为了改写灰太狼吃不到羊的命运，我直接穿越到青青草原，变成了灰太狼。不仅要把绿茶美羊羊抽筋八股炖羊汤，还要帮助舔狗费羊羊了却他的心愿，将他和美羊羊埋放在同一个棺材里。而我在分析了动画剧情后，发现灰太狼吃不到羊的原因，基本都是反派死于话多，并且抓回来后非要慢吞吞的煮着吃，所以给了小羊营救的机会。还有就是儿子小灰灰虽身为狼，但却天天与羊混在一起，称兄道弟，甚至还会帮助被抓的小羊脱困。既然现在我成为了灰太狼，自然不会犯那些低级的错误。不光要重回狼族，坐上狼王的位置，还要把小灰灰培养成一直有血性的狼。此刻，一位红色衣袍、身材婀娜的女郎正生气的看着我：“灰太狼，我饿了，还不去抓羊？”随之而来的就是一个平底锅。见状，我不禁感叹：“灰太狼真是好福气啊！”但红太狼现在就是脸色不太好，可能是跟着灰太狼长期吃不到羊的原因。红红，你放心，这次一定让你吃到羊。我一脸自信道。不过红红，你有没有觉得小灰灰一个人太寂寞？不然他为什么老跟小羊们鬼混？我一边说一边笑的向红太狼走去。两个半小时后，我向着羊村出发，我就该让他吃顿大餐，好好补补。来到羊村附近，我坐在树上拿着望远镜观察。发现距离我很近的是那只绿茶美羊羊，然后就是其他羊在羊村外嬉戏打闹。我悄悄地朝他们前行，毕竟羊村的防御系统还是有点麻烦。我现在只想趁其不备，先抓几只小羊回家给老婆开开荤。但就在我离小羊只剩五十米时，突然一只羊发现了我，呐喊狂奔，有狼来了，快跑啊！接着所有的小羊也跟着跑，很快大部分的小羊都已跑进羊村，只有美羊羊和懒羊羊还在跑。我身为狼，天生就跑得比羊快，而美羊羊感觉到我不断接近，他心生恐惧地看了眼大门的距离，接着又慢慢靠近懒羊羊，他在心里默默说了一句：“对不起了，懒羊羊，你跑得慢，等下也难逃。”一抓，干脆帮我挡一下，反正到时候喜羊羊会想出办法救你的。随后，美羊羊假装一个踉跄，一把将已经跑至同身位的懒羊羊推倒，接着自己抓紧向前跑去。见状，我当然不会放过这个机会，直接狠狠跳到懒羊羊身上。巨大的冲击力和疼痛感让懒羊羊爬不起来。此刻，我静静的看着美羊羊向大门跑去，但我的嘴角却莫名的笑了起来。就在美羊羊要踏进羊村时，我掏出一把枪对准美羊羊，随后一张大网飞了出去，瞬间美羊羊就被捕了个严严实实。而这是我早就准备好的小发明。我按下回收键，美羊羊也一点点的向我接近。沸羊羊见状急了，还想冲。出来帮美羊羊，不过喜羊羊却拉住了他。你现在出去也无法救到美羊羊，只能是被多抓一只羊罢了。你放心，我一定会想办法救他们的。在喜羊羊的劝说拉扯下，沸羊羊还是关上了大门。而美羊羊被拖走时，他在说：“沸羊羊，你真是令我太失望。喜羊羊，你一定要救我呀！”沸羊羊满脸的心碎，喜羊羊则是默默的点头。此刻，我一手拖着网子，一手抓着懒羊羊，扬长而去。与此同时，狼堡内红太狼刚刚醒来，这时我一脚踹开狼堡大门，红太狼被吓了一跳，刚想开喷，没想到我居然抓了两只小羊回来，这让他瞬间变得惊喜万分，语气也变得温柔似水。果然，男人有能力才有家庭地位。红红快去准备蜡烛与香槟，今晚我们烛光晚餐，我去做饭。我潇洒道。红太狼没想什么，直接听从我的安排。我则是将两羊绑好后开始磨刀。此时懒羊羊害怕的大哭，而美羊羊虽然也害怕，但根据以往的经验，他知道喜羊羊很快就会来救他的。于是闭上眼睛开始暗骂沸羊羊真是个没用的东西。很快我就磨好了刀，接着走向了美羊羊，快刀一闪，一颗大好的羊头落地，羊血也被接到早就准备好的桶里。一旁边的懒羊羊见状直接吓晕过去。我又是手起刀落，懒羊羊也在无意识中结束了羊生。随后我开始下一道工序。与此同时，狼堡外喜羊羊打算利用小灰灰来营救同胞。他想到的办法是，先用录音机录制一段小灰灰喊救命的音频，做出一个小灰灰被绑的假象，然后把灰太狼吸引开，接着再让小灰灰回家，说做了母亲节礼物给红太狼，让他带着红太狼去西边，他们就可以趁着没狼救羊了。很快，他们的计划就开始实施。在厨房做饭的我突然听到了咚咚的敲门声，而我也大致能猜到，一定是小羊们想办法来救羊了。反正厨房现在已经是现场，我想看看他们的反应。于是我将计就计，开门后一个小箱子在眼前出现，里面有一个录音机与一张纸，纸上写着你家小灰灰被我绑了。石像的话，准备十只青蛙到西边，一手交狼，一手交货。点开录音机后，就是小灰灰的哭喊声，想骗我去抓青蛙调虎离山。可惜他们的想法要落空了。随后我假装一脸惊慌，关上门就扬长而去了。而此刻喜羊羊发现我已经走远，于是又派出了小灰灰出场。接着就像喜羊羊意料的一样，红太狼被小灰灰带走了。来到狼堡内，喜羊羊很是纳闷，奇怪，灰太狼这次怎么还没拿出那口大锅煮羊？而沸羊羊脸上笑容洋溢，到处寻找着美羊羊。可就当踏入厨房后，他们两羊瞬间被吓得愣在原地。只见懒羊羊与美羊羊的羊头正摆在案板上，旁边。还有两个桶装着他们，而他们的躯体更是被分开，就连骨头都被剁成了几百块。喜羊羊被吓得汗毛直竖，以往那些经历让他们觉得狼也不过如此，可是现在喜羊羊只觉得狼太可怕。随后，喜羊羊稳了稳心神，打算赶紧离开。可沸羊羊泪流满面，有些不能接受事实。不行，我们还没有救回美羊羊。喜羊羊听闻，直接一巴掌打在他的脸上。你难道也想落到和他们一样的下场？留得青山在，不怕没柴烧。我们回去再想办法复仇。等回到羊村后，喜羊羊把这里发生的事情告诉了村长。慢羊羊听闻，瞬间倒坐在地上，而后悲伤和恐惧的气氛也传遍了整个羊村。与此同时。是，我也回到了狼堡，做好了丰盛的晚餐。在
红红，儿子，快坐下吃吧，等下凉了就不香了。我一脸骄傲地说。随后我不给小灰灰说话的机会，直接揪了一个羊腿塞入小灰灰嘴里，小灰灰下意识咀嚼，随后眼睛一亮就开始专心吃起东西来。而现在红太狼看我的眼神中都是小星星。酒足饭饱后，小灰灰想起之前的话，又开口问道：“爸爸，这是什么菜呀？好像不像平常吃的青草蛋糕和青蛙呀？傻孩子，这是羊肉啊，用懒羊羊和美羊羊做的。我等的就是这一刻。如果我先让小灰灰知道了，肯定不会吃。现在小灰灰都吃到肚子里去了，再怎么也晚了。而小羊们知道自己做了两只小羊，就不可能像平常一样对待小灰灰，更加不用说小灰灰还吃了羊肉。什么？这是羊哥哥和羊姐姐的肉做的，我怎么能吃他们的肉？爸爸，你是个坏人！小灰灰听了立马哭了起来。我只是平淡的说，儿子，狼本来就是吃羊的呀，就像羊吃草一样，而且狼与羊都不是一个种族，谈什么朋友？你以后就知道了。而且刚刚你不觉得好吃吗？羊哥哥、羊姐姐确实好吃。小灰灰还小，不会撒谎，很快就被我忽悠上。等他哭累了就睡着了。等明天小灰灰再去羊村，他就会懂社会险恶。不过现在这个时候嘛，小孩子也睡了。于是我抱着红太狼上了二楼。次日，小灰灰起床就对我说出去玩。我知道他是要去找小羊玩，不过我什么也没问，只是目送小灰灰离开了狼堡。毕竟小孩子嘛，多遭受点社会毒打，人情世故就懂事了。果然，就当小灰灰来到了羊村后，所有的小羊都对他非常的排斥。喜羊羊一脸的厌恶，沸羊羊则是咬牙切齿。想到小灰灰是个小孩子，不懂事，不然他都想冲出来揍他一顿。慢羊羊则是叹了一口气：“小灰灰，你以后不要再来了，狼和羊是无法和平共处，你走吧。”可此时小灰灰还想挣扎，天真的解释道：“是因为爸爸做了美姐姐与懒哥哥吗？还是因为我昨天也吃了羊哥哥与羊姐姐？我不知道，我不是故意的，我会和你们一起阻止爸爸。”众羊听闻，咬牙切齿。本来以为小灰灰是无辜的，但又想到狼吃羊是本性，他们都无奈的叹了口气。可沸羊羊一想到小灰灰还吃过美羊羊的肉，更是气愤的不行。他直接打开羊村大门的店，瞬间就把小灰灰电的灵魂出窍。小灰灰，不，小饿狼，你以后再也不要来了。以后见你一次打你一次，恶狠狠地甩下这句话，沸羊羊转身离去。而小灰灰也终于明白他和羊村关系破裂了。等到小灰灰伤痕累累的回到家后，红太狼见状连忙焦急地询问：“儿子，你怎么了？谁欺负你了呀？”小灰灰立马就扑到红太狼怀里哭了起来：“妈妈，羊哥哥、羊姐姐他们不和我玩了，还放电电我，叫我小饿狼让我走，还说以后见我一次打我一次。”红太狼听罢，心疼地抱住小灰灰，接着立马气愤地来找我：“小羊们不和你儿子玩就算了，居然敢放电电你儿子，快给我好好教训他们！”听闻我也是十分气愤，接着便召唤出刚发明的机器人终结者号。放心吧，老婆，现在。在我发明出了他，敢欺负咱们儿子，今天我势必踏平羊村。很快，在青青草原羊村外，我带着研究好的终结者一号，悄无声息的来到了羊村门口。原本灰太狼的发明天赋就是无敌，只要不起内讧，或者不自己出什么状况被抓住弱点，征服整个草原，在我看来都不难。我准备迅雷不及掩耳之势，直接把小羊们一锅端了，而后就是把可能的变数解决掉，再做一个养殖场计划，这样直接高枕无忧了。我操纵机器人，直接一个起跳就跳入了羊村。在小羊们看来，上一秒还是风平浪静，下一秒就是一个巨大的机器人直接从天而降闯入了羊村。小羊们立马四。散而逃，我直接先抓主角团，通过机器人搜索捕捉，找到喜羊羊他们的位置。结果还没等我开始，沸羊羊拿了把菜刀，首先冲了出来。在美羊羊死的这段时间了，沸羊羊脑海里不停循环播放着以前与美羊羊相处的时光，最后最多的就是想起美羊羊被抓前对他说：“沸羊羊，你真令我失望。”一想到美羊羊已经死去，而他再也没法弥补，他就觉得自己要被逼疯。没有救到美羊羊的痛苦和失去美羊羊的痛苦，两份叠加在一起。于是当其他小羊想办法逃命之时，他只想冲出来报仇。只可惜时代变了，一枪孤勇敌不过高科技。随后机器人左手。变成一把长枪一捅，沸羊羊直接饮恨。在沸羊羊死前，我贱兮兮地说：“放心，你死了之后我会吃了你。”然后变成巴巴冲一起，相当于你和美羊羊也算死一块，死后埋一起了。沸羊羊快断气时，听到这话，嘴角露出一抹迷之微笑。原来我还可以和美羊羊死一块呀、啊，真好，这样死也不可怕了。美羊羊，我来了！相信如果美羊羊泉下有知，可能只会说：“沸羊羊，呸，真晦气，别来沾边。”而后我继续寻找其他小羊。另一边，在村长实验室，喜羊羊跌跌撞撞跑进去。村长正在实验室严谨认真的做实验。由于实验室隔音很好，他根本不知道羊村被袭击的事情。村长不好了，灰太狼做了一个大机器人，直接杀入村子，大家根本没有抵抗之力。沸羊羊冲上去，已经被灰太狼杀死了。喜羊羊焦急的说明情况：“什么？快放信号弹，请求其他羊族前来支援，然后喊其他小羊过来实验室。实验室有防御系统，灰太狼应该打不。”慢羊羊听罢，赶紧给出策略，派喜羊羊去实施。而喜羊羊也是毫不含糊，直接转身出去做事情去了。喜羊羊不停招呼着小羊往实验室跑，而这波动静我怎么可能注意不到？在喜羊羊的某次奔走时，我抓住机会，直接一长枪掷出去，就是一个对串双杀。而后就是暖羊羊，随后我就看着玩。如果小羊们要往村外跑，我就抓了；如果小羊们是往实验室跑，我就不管。而后等外面一片寂静，没有小羊了，我直接一个大炮把实验室的房顶炸开。慢羊羊没想到我的终结者这么厉害，他还在拼命用系统研究怎么破解。可惜的是没有足够的时间，这一切来得太仓促。随
是吗？我们家都好久没尝到过羊味了，今天回去又要被老婆骂了。幸好我是吃香蕉，还是香蕉好。随后众狼齐齐叹了一口气，表哥侄子几位舅舅伯伯，你们在这里正好，帮我去喊其他族人。我灰太狼大王回来了，今晚开全羊宴。